bueno, lo que están viendo son los datos de la estructura de población de India en el año 2012. Una estructura de población que está dividida por edades, como ya trabajamos en clase y muchos de los que vean este video ya lo han trabajado, siempre se divide cada 5 años. En algunos casos vamos a ver que estos últimos años a veces son un poco menos, algunos llegan hasta 65 o más. Eso significaría que todo el grupo comprendido de mayores de 65 años hasta, si se quiere, 100 años forman un mismo grupo etario, mientras que otros, además de poner 85, llegan hasta los 100. ¿Y esto por qué? Porque la expectativa de vida en el mundo es bastante heterogénea. Hay algunos países que no llegan a los 50 y hay algunos países que sí superan tranquilamente los 80, sobre todo los más desarrollados. Pero en este caso vamos a trabajar con esta línea. Como verán, está dividido entre varones y mujeres y yo lo puse con un color para eh, poder graficarlo. Estos números que ustedes ven acá son porcentajes. ¿Qué significa? Que la población entre 0 y 4 años en varones es el 10% de la población total y el 9,6% de la población eh, en mujeres. Eso significa que el 19,6%, porque eso sumaría la de varones y mujeres, el 19,6% de la población de India tiene entre 0 y 4 años. Eso es exactamente lo mismo con el resto de los datos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer un gráfico de dos ejes, como en matemática. Un, una X y una Y. Bueno, acá ya tenemos el eje. Tenemos un eje vertical con los porcentajes. Hacia la derecha los vamos a ir marcando en azul porque corresponden a mujeres. Como verán, yo puse los datos de las mujeres en azul. Lo mismo hacia la izquierda. Lo vamos a trabajar en rojo con los datos de varones. Y el eje, además de la línea vertical, tenemos una horizontal que es mi punto cero. Hacia la izquierda asciende y hacia la derecha también porque trabajamos no con los números matemáticos clásicos hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo porque esto corresponde a, a otra cuestión. Pero verán que al costado del eje yo puse los grupos etarios. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con el marcador rojo voy a ver que entre 0 y 4 años hay un 10% de la población. Entonces, yo voy a ir hacia mi eje. Como sé que entre 0 y 4 años, que es este dato, hay un 10% de la población. Entonces, lo voy a marcar. Luego, como verán, viene entre 5 y 9 años. Siempre en varones, ¿eh? Empezamos con, con los varones porque lo tenemos a la izquierda. Entre 5 y 9 años también hay un 10%. Entonces, sigo. Sigo con la misma lógica. Y si veo, entre 10 y 14, también hay 10. Entonces, voy un poquito más arriba. Luego vienen entre 15 y 19 años. Que, como verán, 19,6. 9,6, acá tenemos el 9, acá tenemos el 10. Está un poquito hacia la izquierda del medio. Ustedes háganlo en una hoja cuadriculada fundamental, y utilizan reglas, utilizan colores, todo, porque así va a quedar más lindo y mucho más prolijo. Seguimos. El próximo grupo etario es 2024. 2024, tenemos 8,9. Que va a estar al ladito del 9 hacia la derecha. Y así seguiríamos hasta terminar todos los datos, ¿no? Sabemos que entre 80 y 84 hay 0,4. Entonces, 80 y 84 me va a estar 0,4, que sería un poquito a la derecha del, del, eh, de la mitad entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque en, ya entre los que tienen 85 o más, tienen... 0,1, que ya sería muy replegado acá. Entonces, ¿yo lo que voy a hacer? Rápidamente voy a completar todo y vamos a seguir después con, con la parte de mujeres. Bueno, fíjense que acá ya está completo, siempre respetando los números. La idea es que en estos puntos que están en blanco, continuar con la serie punteada, como acá. ¿Por qué? Porque eso a ustedes le va a dar mayor precisión. Yo no tengo una pizarra cuadriculada, pero si tuviera una pizarra cuadriculada, saldría perfecto. Así que, ya está terminado la parte de balones, que, como verán, está en rojo, porque yo trabajé en rojo. Entonces, ya inmediatamente me voy a trabajar al otro lado del eje que está en blanco aún, con el azul, porque son los datos de las mujeres que yo utilicé siempre escritos con azul. Así que ya nos vamos para ahí. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Sabemos que entre 0 y 4 años se encuentra el 9,6% de la población que, que son mujeres. Entonces, tengo acá mi eje 0,4. Sigo, 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 como yo con las mujeres estoy del lado derecho, me voy hasta el 9,6, que sería apenas casi la mitad del 9. Y después le sigue entre 0 y entre 5 y 9 años, 9,5. 9,5 sería un poquito más acá. Entre 10 y 14, verán, entre 10 y 14 tenemos otras 9,5. Lo repito. Y entre 15 y 19 ya tengo un poquito menos, 9,2. Respeto la línea, en este caso sería una hoja cuadriculada, yo vendría con la línea. Lo repetimos, yo sigo una línea imaginaria y marco mi 9,2 acá arriba. Y ahí sigo como siempre, entre 20 y 24, 8,7... Lo subo un poquito, siempre suponiendo que están a la misma altura, edades y porcentajes, siempre están más o menos a la misma altura, con la hoja cuadriculada va a salir mejor. Y seguimos, voy con 25, 29 años, que tengo 8,3. 8,3 estaría por acá, siempre, ¿no? 8,3. Fíjense que sube la numeración hacia la derecha. Y así lo voy a seguir haciendo, como dice acá, hasta terminar.
terminarlo. Y seguimos. Fíjense que acá ya están los datos del de porcentaje de mujeres. Que repito, es el porcentaje que tenemos acá abajo que coincide con cada grupo de edad. ¿Y dónde se ha puesto? Bueno, esta lista, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que entre 20 y 24 años en mujeres hay 8,7. Entonces voy a 20 y 24 años y voy, 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 más o menos, respeto, respeto. Y verán que está en 8,7. Este, 8,7. Más o menos, claro está, porque no es una hoja cuadriculada. Y verán que hay un juego de pirámide. Fíjense, yo uno los puntos. Está acá. Y me voy a buscar otro filón. Vengo con el de mujeres. Me quedo como el Barcelona o como San Lorenzo, más o menos. Y fíjense que quedó dibujada una, una pirámide. En este caso estamos hablando de una pirámide que tiene una forma clásica de pirámide. Porque hay veces que, en vez de parecer esta pirámide, que parece una pirámide egipcia, parece una torre Eiffel o la famosa urna funeraria. La idea es que, a partir del gráfico, porque esto no es una imagen ni un dibujo, esto es un gráfico, reconocer esa sociedad en qué proceso está. Si está creciendo el número de población, si, si está estancado el número de población o si está decreciendo. En este caso está creciendo el número de población. Tenemos tasa de natalidad alta. Verán que eh, la mayor cantidad de la población es joven. Y una, una reducida población, o en este caso, más reducida población en edades adultas. Hay otras sociedades que se encuentran en otros procesos, se encuentran con una población activa, o sea, en edad de, de trabajar, entre, generalmente es entre 15 y 65 años, con una gran población, pero con niños que van a reemplazar a ellos cuando sean viejos, cuando sean más grandes, reducido. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tengo 100 personas para trabajar y dentro de 15 años voy a tener 90. Entonces, ahí se genera un problema y eso es lo que le está pasando a las, a las sociedades más desarrolladas que es el caso del envejecimiento de la población. Espero que les haya resultado divertido el video y que hayan aprendido cómo hacer pirámides de población. Recuerden que ustedes tienen que utilizar una hoja cuadriculada, colores, una regla y bueno, los datos que hay que buscarlos siempre por internet los van a encontrar fácilmente googleando estructura de población, ejercicios y van a salir un montón. Muchas gracias.